pan Peder. Tady, tady na zvedním projevu zmínil, že vlastně on připustil myšlenku, že byste mohli být pro svobodný přínosem a nebo jim nebýt. A je ta otázka zní vlastně, v čem si myslíte, teda, že ten přínos pro ty svobodní máte, protože vy jste tam říkal, že jste tam říkal, že na, na bouráme tu mediokracii a tak dále, nebo že by se tím mohla nahorat, ale to není asi úplně přínos konkrétní pro svobodní. To znamená, v čem by mohl být ten konkrétní přínos pro svobodní, případně v čem by nemohl být, nebo v čem vlastně být ten případ o tu slabinu, který by se třeba vyvládal. Tak přínosem bych mohl být z důvodu subjektivních a objektivních. Těmi objektivními rozumím to, že jsem s chodou různých historických osobností docela profláklé jméno mediálně. Je otázka, nakolik jsem se o to zasloužil, nakolik je to historická skoda okolností, ale prostě ta média a veřejnost o mě ví. A myslím si, že když tuto věc dám nějak do fungování ve prospěch toho, aby se mluvilo podobně významně i o svobodních, takže to jim samo o sobě může prospět. Myslím si, že tento fenomén už dokonce v minulých týdnech roli se hrál. Že se několikrát o svobodných začalo výrazně mluvit a psát médiích právě díky, díky tomu, že se tamto jméno objevilo. To není žádná moje zásluha. To je prostě popis reality, to je, to, to, to je fakt. A ta druhá, subjektivní, že si myslím, že myšlenek, které společně sdílíme, jsem občas někdy docela šikovným hlasatelem. Takže z těchto dvou, těch dvou důvodů. A nevěnu se otázce, otázce na to vaši dodatečnou otázku, odpověď na tu vaši dodatečnou otázku, no v čem bych mohl já? Já přesně ani nevím. Já, já jsem samozřejmě zaregistroval různé diskuse po tom, co se mé jméno začalo skloňovat v této souvislosti a zaregistroval jsem ohlasy typu, no toto ty svobody pěkně postarali. Já jsem je chtěl volit, ale teď už teda ne. Je otázka, jestli jsou to reální lidé. Protože mi to moc nepřijde, že by mohl existovat živý volič, který by strašně miloval svobodné a mě nenáviděl. Ale nemůžu to vyloučit, fakt opravdu, nemůžu to vyloučit. Spíš si myslím, že to jsou spíš... Že, že, že jsou to... Jasně, že jsou to... Myslím, že spíš jsou to provokatéři, ale nemůžu to vyloučit. Jste dokonce živý důkaz. Takže dobře, jsem to nemůžoval. A, ale, a, a čili jsem říkal na začátku, myslím, že jsou to spíš provokatéři a neexistující lidi, ale pak, pak když jsou, no, tak by, to by spíš měli říct oni, proč si myslí, že by to svobodným mohlo uškodit. Těžko říct a možná to tež, co jsem zmínil předtím jako, ty, jako ten plus, možná to tež, možná nějaká konotace, nějaká, nějaká vypálená konotace, která funguje v médiích nezávisle na člověku a která se potom může přenést na tu stranu. Stejně jako se na ní může přenést něco pozitivního, tak to i, i blbýho, takže si umím představit, že ten mě nesnáší, tak se našle na svobodný. Ale, ale přesto jsem přesvědčený, že drtivá většina lidí, kteří mě nesnášejí, tak by svobodný nikdy nevolili. To si fakt myslím.